Bueno, malditos, ahorita estamos con Michael, baterista de la banda de Secretion, y Sara García desde Barcelona, España, que nos ayudará con las traducciones. Sara, Michael, ¿cómo están por allá? Bien. Sí, muy bien, Excelente. Eh, bueno, comencemos con algo de la entrevista. Eh, ¿Nos pueden comentar cómo fue el inicio de la banda, la formación de la banda y todo lo que tiene que ver con The Secretion? Ah, um, well, the band uh, was formed uh, a long time ago, around around 1993, 1994. Um, I joined in uh, later in 1997. Um, the, the band um, they, they were quite quick to uh, to record the first uh, badly predicted album, which seems to be very popular now. Um, got onto lots of uh, lots of good gigs that happened at the time and uh, grew from there. Uh, la banda se formó allá por el 93-94 y él eh, se unió a la banda en el 97. Uh, las primeras versiones fueron, de hecho, bastante rapiditas. Eh, se, se grabó todo bastante, bastante rápido y comenzaron a, a, a agarrar shows desde, desde bien temprana inici iniciada la banda. Perfecto. Eh, tengo entendido que una de las producciones fue censurada o prohibida en alguno de los países. Ah, uh, yeah, that would have been the the first album, Gore and Perversion, um, caused a, a lot of controversy at the time, um, the due to the artwork uh, and lyrics, um, the the guys who were, were people who were printed the the booklets. Uh, took offense to all of this and reported the band to the police who eventually uh, arrested them and got taken to court. Nothing bad happened at the end of it all, but there was quite a lot of fuss about it. Sí, fue el álbum Gora en Perversion. Eh, la, eh, por motivo de las letras y por la, por la portada, que fue muy, muy controvertida, eh, bueno, los chicos fueron arrestados, eh, fueron llevados a la a la prisión preventiva o algo así y uh, fueron llevados a juicio incluso um, sí, ese fue con el primer álbum si no recuerdo mal, Gore and Perversion sí. perfecto entonces eh, en este momento vamos con otro tema de, de Secretion esto es con Finn Smasher Yeah. 
Bueno, maldito, seguimos con Michael, baterista de la banda de Secretion de Gales, y con Sara García, que nos está ayudando con las traducciones desde Barcelona, España. Eh, Michael, eh, ¿cómo le haces para estar en tres bandas a la vez? Tengo entendido que estás con The Secretion, Strep Noise, Terror y Onslaught. Oh, Uh, it's very very busy <laughs> um, yeah uh, somehow I make it work uh, I'm not a full member of Extreme Noise Terror anymore I only session for them so okay. they use different drummers if I can't make certain shows you know uh, but I do as much as I can for them but uh, I am a full member of Onslaught and Desecration um, okay. yeah so far we've managed to seem to have worked worked out Uh, things so that I could play both bands, but it is very difficult and is very busy. Bueno, es, está claro, ocupado casi la mayor parte del tiempo. <laughs> Él eh, fue parte de, de, de Stream Noise Terror, fue miembro oficial, ahora ya no es miembro oficial, pero él hace la mayor parte de los shows. Tienen diferentes eh, baterías en, en Stream Noise Terror, por si acaso él está girando con, con Desecration o con Onslaught, porque de, de esas dos bandas sí que es miembro, digamos, de Line Up oficial. Um, pero con ENT, con Stream Noise Terror, pues de momento tan solo hace, um, es live musician, es, es, eh, hace los shows. Listo, perfecto. Eh, Michael, coméntanos algo de los tours que ha sido parte de Secretion en Estados Unidos y Europa. Uh, Yeah, um, well, um, yes, I've been very, very busy. Um, okay, uh, sorry, with the <laughs> question about the tours. Sorry. The desecration, right? Sí, correct. Yeah, yeah. Um, we haven't been particularly busy this last couple of years, but we, we, have, uh, we have played short tours um, in, um, uh, in the States, in Asia, um, and in South America too, uh, and we're repeating those tours this year now. Next month, well, next week, we're off to uh, to Taiwan and Thailand again uh, for a week, um, and then we return, and both ENT and Desecration are doing uh, a few a short tour in South America too. Um, most of the rest of the year, I'm quite busy with Onslaught, but we're trying to fit in different tours where we can. Um, bueno, ellos han estado con Desecration, han estado girando por Asia, Europa, América. Ahora, de hecho, en marzo, eh, después de la semana que viene, que la semana que viene tienen gira por eh, Tailandia y algunos, eh, algunas zonas asiáticas, eh, después eh, me parece que comienza, me parece que es el 12 o algo así de marzo, comienzan una, una mini gira por, por Latinoamérica de nuevo, por Sudamérica. Con eh, Extreme Next Terror y Desecration, él hará pues, el, el doblete. Eh, sí, sí, será este mes de marzo Ah, perfecto eh, Michael, coméntame algo eh, de la composición de las letras y música de, de Secretion y en qué netamente se inspirarían uh, Ok, um, yeah, Desecration um, has uh, usually been, uh, the subject matter has usually been about uh, uh, well, uh, gory things, uh, murders and death usually, um, a lot of the a lot of the albums are, have got like serial killer sort of themes um, and all revolving around death really um, lyrically I have very little input, I'm not very good at writing lyrics but um, musically uh, we all, we all uh, contribute to the songwriting, we bring our ideas together uh, rehearse them together uh, change things around it, it's, 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 it is very much a band thing when we write our music. Uh, bueno, sus eh, letras, más o menos, el, el motivo principal de la banda o el tema principal a tratar en, en Desecration han sido siempre los eh, bueno, el gore, la muerte y los asesinos en serie. Uh, básicamente eh, ha dicho eso. De hecho, bueno, él no es el compositor de las letras, pero él compone mucha de la, de la parte instrumental, digamos, de, la, de los instrumentos de la música. Y me parece que el compositor de las letras es eh, Oli. Oli, Oli, sí. Y de Sí, él hace las letras. 
Perfecto, entonces este, en este momento vamos a, a irnos con otro tema de la banda, esto es Great Secrets. Bueno, maldito, seguimos con Michael, de baterista de la banda The Secretion de Gales y con Sara García que nos ayuda en las traducciones desde Barcelona a España. Eh, Sara, Michael, eh, coméntame eh, para The Secretion o para Michael, eh, ¿cuál ha sido el mejor show, ya sea en festival o en concierto como tal? We've been lucky enough to place lots and lots of good shows over the last few years, but I think one of the highlights that sticks out in my head would be uh, Bloodstock, um, a performance at Bloodstock Festival in the UK this uh, last year. Um, we were quite overwhelmed, really. We uh, we were on the first night, the party night, um, and we were greeted by a, like a, a completely capacity, a full capacity tent uh, with people standing outside the tent as well. It was it, they were all there. There was plenty of things to do that day, but they chose to come to watch us. We were really, really, really pleased about that. Bueno, pues en su opinión, el año pasado en el Bloodstock eh, de, de Inglaterra estuvieron tocando y, y bueno, era increíble la cantidad de gente que había, no cabían en el recinto y se tuvieron que poner algunos incluso fuera. Ah, estaban en, eh, digamos, la, hicieron como un sold out en ese sentido, no porque todo el mundo como que 
quiso, quería ver The Secretion, no, 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 no entraban en la sala, no, no había más capacidad para, para la sala y, y mucha gente se tuvo que quedar fuera, pero igualmente podían ver eh, la actuación desde fuera. Bueno, pues ese fue el, digamos, han tenido, como ha comentado al principio, han tenido muchos buenos shows en los últimos años, eh, no se pueden quejar en ese sentido, pero ese quizás es el que más les ha marcado. Perfecto. De hecho, lo tenéis en YouTube si queréis verlo también. Listo, lo ponemos en el link de, de la entrevista después, ¿no? Eh, coméntame, eh, tengo entendido que van a estar girando por Sudamérica, no sé si ya tengan las fechas, creo que ya es el próximo mes, eh, y están acompañados igual de Secretion y Strength Noise Terror, ¿verdad? Sí, um, van a estar girando por, por Sudamérica, te comento las fechas, el, desde el día 15 de marzo, Estarán en el Cama Supremier de Santiago de Chile. El día 16 estarán en, el, en la MK VIP de Discoteca de Lima, Perú. El día 17 de marzo estarán en el Hangar 110 de Sao Paulo, Brasil. Eh, el día 18 estarán, eh, estarán en el Work for Never Stream Noise Fest de Brasilia, Brasil. Um, después, el día siguiente, el día 19 de marzo, en el Espacio Cult uh, de Curitiba, en Brasil también. Y la última fecha la tienen en el Uniclub uh, de Buenos Aires, Argentina. Perfecto, excelente gira por Sudamérica. Eh, ¿Algún concierto antes de la gira? Uh, yes. uh, well, before we embark on the uh, Latin American tour. Uh, we are visiting uh, Southeast Asia again. Uh, it'll be the third or fourth time for, the, for this band. Um, uh, they seem to like us in, uh, in Thailand and surrounding areas, which is really good because we love Thailand too. Um, yeah, um, the, the crowds are not massive, massive, but they're all, they're all hardcore fans. Everybody who comes along to the gig, they, they're total 100% fans. They, 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 buy, they always buy something. Everybody always buys something when we're there. Um, And they, they enjoy the party, so it makes it makes for a very good tour. Um, and before we leave, and before we leave for Southeast Asia, we are doing a, a, a gig in our in our local in our local town in our hometown uh, in our local rock club, um, which we're very much looking forward to because uh, it's always very good fun there too. Bueno, pues antes de irse para Latinoamérica, la semana que viene pasan por por Asia, estarán por. Eh por lugares como Tailandia, dicen que les encanta Tailandia, okay. eh, será, digamos, la tercera o la cuarta vez que van para, para allá. Y antes de eso, que será este 27, este sábado 27, eh, tienen un, uh, un concierto local aquí en, en Cardiff, que es su ciudad natal, y uh, bueno, eh, encabezan un mini festival, me parece que son cuatro bandas, de are four bands. Uh, la, la mayoría me parece que son locales, por no decir todas, y ellos lo, lo encabezan, sí, es en, en un local que se llama Fuel de Cardiff. Perfecto, entonces vamos a escuchar otra, otro tema de la banda y esto es Kung Fu of Maggot.
Bueno, maldito, seguimos con Michael de la banda de Secretion y Sara García que nos está ayudando con las traducciones. Eh, Michael, coméntame eh, de pronto con qué bandas relevantes para ustedes han compartido el escenario en, a lo largo de toda la historia de Secretion. Um, <laughs> it's quite difficult to answer, really. Um, we've um, over the years we've shared stages with lots and lots of bands, uh, lots of our favourite bands. Um, often in opening in the early days, we were opening shows for these bands, such as Morbid Angel, Beer Factory, uh, Capital Corps. Um, but uh, but but of of uh, of late, we've uh, we've played. Uh, a few shows over the last few years with our friends Napalm Death, for example. Um, we um, we did a gig, we did a show recently um, in Scotland um, for the it was a, it was the after show party gig for the, the the tour that Carcass did with with Boy Bod and Napalm Death uh, and Obituary. Um, and there were three bands. We had three bands on the party on the party night afterwards. There was Desecration, Extreme Noise, Terror, and Friends of Ours. Man Must Die. Um, that was very, very good too. Um, to be honest, uh, I can't really think. We, we, we're friends with so many bands and have played with so many bands uh, and festivals. Yeah, I don't know really. We're uh, we're not we're not big players, but we're certainly a part of the scene. <laughs> you know. Um, bueno, desde el principio, bueno, estuvieron abriendo para bandas como Morbid Angel. Um, Immortal no los ha nombrado, pero también um, no recuerdo ahora más las bandas que ha nombrado, pero bueno, ha nombrado Perfecto. bastante. Um, después, eh, por ejemplo, ahora recientemente ha compartido escenario con, eh, con, eh, con un tour que se estaba haciendo, es verdad, con Carcas, Obituary, um, y eran como un, un pack de bandas, ¿no? Además, ellos, eh, bueno, aparte de compartir escenario, son amigos de, de grandes bandas también. Um, y además es que casi siempre que van de gira con Stream Nation Terror, pues van, van de Secretion también. Así que, bueno, tienen la oportunidad de tocar junto, junto a grandes nombres de la escena. Ah, perfecto. Eh, Michael, ¿bandas que nos recomiendes de la escena galesa y del Reino Unido en general? Ya para finalizar. that people will, will not really have heard of. Uh, Man Must Die, uh, uh, Friends of Ours from Scotland, for example, um, they, they were trying to relapse records. Uh, I, I don't know what they... They don't seem to be doing much at the moment, but they're still, they are still going as a band uh, and worth checking out. Uh, slightly closer to home, um, my, my friends' bands, such as The, the Drowning, um, Violent Inscription. Um, uh, <laughs> My memory is really bad at the moment. <laughs> uh, the, the, yeah, countless bands. Life, uh, Life are a very, very good band from South Wales who've been going for quite a while. Uh, very good musicians. Excellent band to go watch live. Uh, highly recommend Life. Uh. Bueno, pues eh, comienza diciendo que, bueno, por ejemplo, puede recomendar uh, Life, uh, una banda que, que son amigos de él. The Droning. Um, Violent Inscription, también son, son amigos, eh, todas estas bandas son galesas, tienen mucho potencial, tienen mucho nivel, lo que pasa es que tampoco son muy, muy conocidas. Y después ha comentado también eh, Man Must Die, que están con Relapse Records, uh, son un poquito más conocidos, pero tampoco acaban de, 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 de resurgir o de hacerse con un gran nombre fuera, fuera de, del Reino Unido. Claro. Uh, de hecho, bueno, conoce bastantes, bastantes uh -huh. bandas eh, interesantes. Hay bastante, hay bastante calidad aquí en, en, Gran, Bre en Gran Bretaña. Lo que pasa es que uh, siempre han sonado, digamos, las mismas bandas, ¿no? Pues ese es el problema. Correcto. Eh, Michael, Sara, ¿algo que desean agregar a la entrevista ya para finalizar? Uh, keep it metal. <risa> Bueno, a mantenerse metal todo el mundo. Listo, Sara, Michael.